বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাধারণ আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক দেশের পরিস্থিতি নানাভাবে নানা কারণে বিশেষ করে নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে এবং আঞ্চলিকভাবে তো বটেই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে সেসব সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিও তো রয়েছেন আমার বায় বসে আছেন বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদ সদস্য এম এ মান্নান এবং আমার ডানে রয়েছেন ইংরেজি দৈনিক নিউজ সম্পাদক প্রবল কবি স্বাগত আপনাদের দুজনকেই তৃতীয় মাত্রায় মিস্টার মিনিস্টার এই মুহূর্তে সবচাইতে আলোচিত বিষয় যেটি নির্বাচনের বছর এবং আপনারা বা দু হাজার চোদ্দো দু হাজার নির্বাচন নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন আছে আপনি জানেন আমি সেগুলো পুনরাবৃত্তি নাই বা করি কিন্তু এবার আপনারা বেশ জোরে সরে বলছেন প্রায় একদম শীর্ষ পর্যায় থেকে নানা স্তরে বলবার চেষ্টা করছেন যে আপনারা এটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এবার করতে চান কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনারা এটাও বলছেন বা বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং পার্লামেন্টে বলেছেন এবং পার্লামেন্টের বাইরে বিবিসির সঙ্গে ইন্টারভিউতে বলছেন যে যুক্তরাষ্ট্র হয়তো চাচ্ছে না আপনারা ক্ষমতায় থাকুন কেন এটি আপনাদের মনে হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র চাইছে না এবং এ কথাও প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র চাইলে কাউকে ক্ষমতায় বসাতে পারে কাউকে ক্ষমতা থেকে নামাতে পারে একটু শুনতে চাই আপনার কাছে ধন্যবাদ জনাব নুরুল কবিরকে ধন্যবাদ প্রথম অংশ আপনার প্রশ্নের যে সুষ্ঠু অবাদ নির্বাচন ইত্যাদি এটা তো আলোচিত একটা বিষয় এবং আপনি চোদ্দ আঠারো নির্বাচনের কথাও বলেছেন নিয়ে এসছেন আমি ওই দু উভয়ে নির্বাচনে ছিলাম তো একটা তো আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে এবং একজন নাগরিক বা দলীয় অভিজ্ঞতা আমার কিছু আছে সে আরোকে বলছি যে ইট টেক্স টু টু প্লে না হলে কিন্তু সুষ্ঠু সুন্দর খেলা যতই ভালো হই না কেন আমার বিরুদ্ধে একজন লাগবে তো তো বিরুদ্ধে যিনি আসবেন যে যার আসার কথা তারও দায়িত্ব আছে এখানে আমার আমি তো আছি কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনে যদি কোনোভাবে ব্যাহত হয় উনি না না আসে তাহলে সুন্দর একটা খেলা হবে না এটা অব মানে অবধারিত আমারও ফাউল করার সম্ভাবনা কোথায় যে বিরোধী প্লেয়ারই নাই তাকে আমি কিভাবে তার বুকে বা পায়ে আঘাত করব সুতরাং ফাউলের সম্ভাবনা কমে যায় ড্রামাটিক্যালি সেই ক্ষেত্রে এই যে কথাগুলো আমাদের এখানে প্রচলিত আছে আমি সম্মান করি সবার বলার অধিকার আছে বাট আমি আমার নির্বাচন আমার নিজের অভিজ্ঞতা বলছি আমি চোদ্দ আঠও করেছি চোদ্দ করেছি আঠারো করেছি আমি আমার আমি মনে প্রাণে জানি আমি পরিষ্কার নির্বাচন করেছি আমার আমার তরফ থেকে এবং আমার সঙ্গে যারা আমার প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ছিলেন তারা বুঝেছেন আমার মনোভাব ও তারা চাইলেও হাত বাড়ান না এদিকে সুতরাং আমি যে ভোটগুলো পেয়েছি সেগুলো আমি সঠিক পেয়েছি সেই অর্থে যে একটা বিরাট অভিযোগ এখানে আছে আমি এর সঙ্গে একমত হতে পারি না সরাসরি এর পরবর্তী যেটা বলতে চাই বিশেষ করে চোদ্দো নির্বাচনটা নিয়ে আঠারো তো আমরা উই প্লেট দা গেম আঠেও করেছি একসঙ্গে চোদ্দোতে অ্যাবসেন্স কমপ্লিট অ্যাবসেন্স শুধু অ্যাবসেন্স নয় অসহযোগিতা শুধু অসহযোগিতা নয় ভায়োলেন্ট অসহযোগিতা করতে দেব না করব না এক কথা কিন্তু করতে দেব না তারপরে পুড়িয়ে ফেলা ভোট কেন্দ্র ভোটের অফিসার যারা তাদের কাউ কাউকে হত্যা করা রেল লাইন উপরে ফেলা আগুন দেওয়া সব আপনাদের আপনাদের জানা আছে সেটা তো কোনো গণতান্ত্রিক চর্চা এটা ডিফেন্সিবল নয় এবং সেই সেই অবস্থায় আপনি কিভাবে একটা সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচন আশা করছেন অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ আছে কিন্তু আপনারা বলছেন যে এবার আপনারা একটা অবাধসৃষ্ট গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে চান এবং যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা পশ্চিমারা বাংলাদেশের একটি অবাধসৃষ্ট গ্রহণযোগ্য নির্বাচন তারাও দেখতে চায় তারা বলছে তো বিরোধের জায়গা তো আমি আমি দেখি না অন্তত তো বিরোধটা আসলে কোথায় এবং কেন আপনারা মনে করছেন যে আপনাদেরকে যুক্তরাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে হয়তো সরিয়ে দিতে চাই পরে আসবো ওইটা আমি এটা আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন সি মাই লিডার আমার আমার দলের প্রধান আমার ক্যাবিনেটের আমার চিফ সুতরাং তার মন্তব্য আমি সরাসরি মন্তব্য করব না এবং অবশ্যই অবশ্যই তার মন্তব্য বা কথাবার্তার সঙ্গে আমি একমত না হলে আমি ক্যাবিনেটে কীভাবে আছি আমি মানি মান্য করি বলেই তো আমি আছি তো যে কথাটা আমি আবার বলছি যে নির্বাচন করার জন্য অন্যদের কথাবার্তা যেগুলো আগের নির্বাচনও কিন্তু আমরা এইভাবে বলেছিলাম সুষ্ঠু চাই সুন্দর চাই আমার প্রধানমন্ত্রী অন রেকর্ড আছে এমন কি বোধ হয় চোদ্দো সালেই বোধ হয় যখন ভয়ঙ্কর রহমের ইয়ে করা হলো তিনি সরাসরি বলেছিলেন যে ক্যাবিনেটে আসেন এমন কি বলেছিলেন আপনার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ে আপনার নেন কি কি চান বলেন আপনার মনে আছে যুদ্ধ মনে আছে সমান সমান পাঁচটা মন্ত্রণালয়ের কথা গুরুত্বপূর্ণ জনপ্রশাসন ইত্যাদি কিন্তু ওনারা আসে নাই বা যেই আসার কথা ছিল সে আসে নাই তো সেক্ষেত্রে আপনি কীভাবে আশা করতে পারেন আপনি হাজার চেষ্টা করতে পারলেও গোড়াকে নদীতে নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু পানি তো না খেলে আমি কীভাবে পানি খাওয়াবো সেভাবে আওয়ামী লীগ হেজবিন ট্রাইং আমার ধারণায় 
কিন্তু ওই ওই বিষয়ে যদি আপনি মন্তব্য না করেন এই বিষয়ে মন্তব্য নিশ্চয়ই আপনি করতে পারবেন যে প্রধানমন্ত্রী একটি সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন যে যারা স্যাংশন দিয়েছে বা স্যাংশন দেবে তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু কেনা হবে না এবং তিনি প্রেস কনফারেন্সে যে প্রেস কনফারেন্সে আপনি ওনার পাশে বসেছিলেন উনি বলেছেন যে আমি ইতিমধ্যেই দুটো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছি আপনারা খবর বের করেন সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলছিলেন সেটাকে আমরা এখনও পর্যন্ত জানি না এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে ওই একই সময় প্রায় সিদ্ধান্ত আসলো সরকারের দিক থেকে যে চারটি দেশের রাষ্ট্রদূতকে যে এক্সট্রা সিকিউরিটি সুবিধা দেয়া হতো সেই সিকিউরিটিটা আর দেয়া হবে না নানান মন্ত্রী নানান জন নানানভাবে সেটার ব্যাখ্যা করেছেন সেটা সেই বিতর্কে নাই বা গেলাম দেওয়া হবে না তাদের গাড়িতে পতাকা ব্যবহার করা যাবে না এরকম নানান কথা সরকারের দিক থেকে সিদ্ধান্ত দেওয়া হচ্ছে এবং সেটি আপনি আপনি কি মনে করেন প্রথম যেটা কেনা হবে না বা বিক্রয় করা হবে না ইত্যাদি সেগুলো প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এর পেছনে হয়তো কারণগুলোই আছে ওই ওই মুহূর্তে কথাগুলো বলেছেন এটা এমন না যে এটা নিয়ে কোনো কার্যপত্র তৈরি করে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে বা আমরা এইটাও নয় এই যে লিডার শি ক্যান টক এবং শি এস ডালিন ব্যবসা বাণিজ্য করবেন না তিনি বলেছেন ওদের সঙ্গে যারা স্যাংশন দিবে স্যাংশন কথাটা তো খুব একটা বন্ধুত্বপূর্ণ কথা নয় স্যাংশন একটা একটা কি বলুন একটা আচরণ যেটার সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি নাই যে আপনি ডিলটি মারিলে পাটকেলটি খেতে হয় কেউ যদি আমাকে স্যাংশন দিয়ে ডিল মারে আমি পাটকেল নিয়ে যাওয়ার আমার বৈধত অধিকার আমার আছে সেই আলোকে এই মন্তব্যটা বিচার করার প্রয়োজন এটা কিন্তু নিছক ফাঁকা মাঠে এই মন্তব্যটা করা হয়নি কিছু ইতিহাস আছে কিছু কথাবার্তা আছে স্যাংশন ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা মনে করি আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটাকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে কোনো কোনো শক্তি ব্যবহার করছে এবং সেটা নৈতিক এবং আইনি কোনো অধিকারই নাই তারা গায়ের জুড়ে নিছক তাদের আধিপত্যবাদের শক্তি জুড়ে এই কাজটা করছে সুতরাং এইটাকে আমি সেইভাবে এই এই অ্যাকশন কি যে বন্ধুত্বপূর্ণ যেটি এই যে আমি বললাম প্রোটোকল মানে সিকিউরিটিটা তুলে নেয় এবং নিরাপত্তার ব্যাপারটা এবং আপনি জানেন সরকারের দিক থেকে নানা রকমের বক্তব্য এসছে এবং আমার সোর্সেস বলছে যে এই বিষয়টি ডিপ্লোম্যাটিক মিশনগুলোকে যাদের থেকে তুলে তাদেরকে জানানো হয়েছে ভোর ছটায় ফোন করে এখন পর্যন্ত তারা আমি তারা কোনো অফিসিয়াল চিঠি পর্যন্ত পায়নি সো এটা এবং আমি আমি আমার সোর্সেস যা বলে সেটি হচ্ছে যে আবার চারটি দেশের মধ্যে দুটো দেশের থেকে পুরোপুরি তুলে নেওয়া হচ্ছে আর দুটো দেশের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে এখনও আছে পোশাকে হয়তো বদল হয়েছে লোকসংখ্যায় হয়তো পরিবর্তন আনা হয়েছে কিন্তু আছে আপনি পতাকার কথা বলছিলেন যে আমাদের কোনো রাষ্ট্রদূত অন্য কোনো দেশে পতাকা উড়ায় না আমি যুদ্ধ দেশে গেছি বিভিন্ন জায়গায় গেছি এটা বাইলেটারেল কোনো ব্যাপার আছে কিনা জানি না কিন্তু আমাদের এখানে ওনারা অনেকে পতাকা উড়ায় আমি দেখেছি মানে অনেক অনেক দেশে উড়াই আমাদের রাষ্ট্রদূত পতাকা উড়াতে আমি দেখিনি সাম্প্রতিককালে আমি যখন ইংল্যান্ডে হোক বা বড় বড় রাষ্ট্রদূত দুই জায়গায় গেছি পতাকা বিহীন এমনকি আমরা আমি যেটুকু জানি যে নিউইয়র্ক শহরে এবং জেনেভাতে শুধু পতাকা কোনো দেশের কেউ কোনো রাষ্ট্রদূত বা কেউ পতাকা একজনকে ধরতে হবে পতাকা দ্বিতীয় যেটা হলো যে পতাকা নিরাপত্তা এইগুলো জেনেভা কনভেনশন কি প্রটোকল টোটোকল আছে গ্লোবাল এগ্রিমেন্টের ব্যাপারে সেই এগ্রিমেন্টে আলোকে নিরাপত্তার বিষয়টা নিরাপত্তা যে দেবে তার বিচারের উপর আপনার বিশ্বাস আস্থা স্থাপন করতে হবে এটা তো আবহমান কাল ছিল না পঞ্চাশ বছর বাহান্ন বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে তুতেরা তখন থেকেই ছিলেন সব সময় যে একইভাবে নিরাপত্তা পেয়েছেন একই মাত্রা তা নয় এটা সরকার ব্যাখ্যা দিয়েছে যে কিছু ঘটনা হয়েছিল যার আলোকে আমরা আপগ্রেড করেছিলাম আমরা আমাদের দেশের সার্বিক পরিস্থিতি এইটা যদি আমরা কন্টিনিউ করি অনেকে মনে করতে পারে যে আমরা বোধ ওই ধরনের অবস্থায় এখনও আছি উইচ ইজ নট ক্যারেক্ট আমরা ওই ধরনের অবস্থায় নই আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভালো আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো জঙ্গিবাদী বা ওই ধরনের কোনো মানুষ যারা চেষ্টা চরিত্র করছিল ওদেরকে আমরা দমন করতে পেরেছি এবং আমাদের আস্থা আছে এটা প্রয়োজন নয় এবং কাউকে দিব কাউকে দিব না রাষ্ট্রদূত বোধে প্রায় ষাট সত্তরটা দেশে নিশ্চয়ই আছেন এখানে সবাইকে দেওয়া হচ্ছেও না বলবে যে সবাই নিরাপত্তার প্রয়োজন এক সমান নয় কিন্তু সমান তো মর্যাদা তো সমান সবাই রাষ্ট্রদূত সুতরাং এটা একটা কমপ্লেক্স ব্যাপার আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত তারা চিন্তা ভাবনা করে কাজটা করেছেন তবে আমি একমত একটা ব্যাপারে যে যে ইমার্জেন্সি নাই সেটাকে ইমার্জেন্সি যেমন মনে আছে কোনো এক সামরিক কোনো একটা উদাহরণ বলি কোনো এক সামরিক শাসকের সময় বছরের পর বছর রাত্রে কারফিউ ছিল সময়টা আমি ভুলে গেছি কোনো প্রয়োজন নাই ঘোরাফেরা করছে সবাই কিন্তু তাও কারফিউ ছিল সে তার বিচারে ওই সামরিক শাসনটা করেছিল এই ধরনের অবস্থা আমাদের এখানে আমরা আপনারা তো বলছেন যে অবস্থা নাই এটা বলছেন আবার কখনো বলছেন যে আমরা কৃচ্ছতা সাধন করতে হবে আমাদের আর্থিক ভোটের ব্যাপারে অনেক অঙ্গ অবস্থা ভালো হয়েছে এবং আমরা সার্বিক
আমার সরকারের ভিতরে এবং জনগণের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেত্রী হিসেবে আহ্বান করেছেন যে অপচয় রোধ করার জন্য কম খরচ করার জন্য সে আলোকে বিচার করুন ধন্যবাদ আপনাকে আপনার কাছে আমি আবার আসবো মিশন নুরুল কবির যা কিছু নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করলাম আপনি শুনছিলেন সো আপনার টেক ধন্যবাদ প্রথম কথা হচ্ছে যে দুটো নির্বাচন এবং আসন্ন যে নির্বাচন সামনের বছরের প্রথম দিকে সেটা নিয়ে এই যে নির্বাচন সংক্রান্ত জটিলতাটা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘকাল আগে কেয়ারটেকার সরকার নিয়ে তৎকালীন সময়ে ছিয়ানব্বই সালের দিকে কেয়ারটেকার সরকার নিয়ে যে তোলপার হয়েছিল তখন আওয়ামী লীগ এবং তার মিত্রদের দিক থেকে যে সব ধরনের যুক্তি দেওয়া হয়েছিল কেন কেয়ারটেকার থাকা দরকার ঠিক একই যুক্তিগুলি এই সময়ে আবার তাদের যে পলিটিক্যাল রাইভেলস বিএনপি এবং তার মিত্ররা দিচ্ছেন প্রশ্ন হচ্ছে যে ইতিমধ্যে কি পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটেছে চোদ্দো সালের নির্বাচনে যে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা ক্ষমতায় আসেন এই কেয়ারটেকারকে কেন্দ্র করেই আঠারো সালেও একই অবস্থা হয়েছে আর যে নির্বাচন হয় প্রথমটা উনি দুই ভাগে ভাগ করেছেন চোদ্দো সালের আনকনটেস্টেড ছিল একশো চুয়ান্নটা তো সেইখানে তারা কি করবেন এই কথাটা বলেছেন সেখানে যদি নির্বাচন হতো আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিনের একটা বড় দল সবচেয়ে কঠিন অবস্থা তো অবস্থা তো তাদের তো কিছু জায়গায় কিছু প্রার্থী নিঃসন্দেহে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে পাশ করে আসবেন সবচেয়ে খারাপ অবস্থার মধ্যে হয়তো হ্যাঁ আমাদের খুবই আওয়ামী লীগের সজ্জন একজন মন্ত্রী নেতা ওনার মতন মানুষ এরকম বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ জন ওনার মতন পঞ্চাশ জন হয়তো নাই বিভিন্ন কারণে বিশ পঞ্চাশ জন মন্ত্রী যে কোনো পরিস্থিতিতে এখনও পর্যন্ত অবস্থা আছে আওয়ামী লীগের দিক থেকে কন্টেস্ট করে আসতে পারেন বাকিরা আসতে পারবেন কি না এই সন্দেহ সারা বাংলাদেশের মানুষের আছে আমারও আছে এক দুই নম্বর হচ্ছে যে এই কেয়ারটেকার সরকারের সমস্যাটা তারা আওয়ামী লীগ যেমন শুরু করেছিল বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াও তারা এটা শুরু করেছে মনে থাকবার কথা আপনাদের যখন বাদ দেওয়া হয়তো অল পার্টি স্ট্যান্ডিং কমিটি হয়েছিল সেই কমিটিতে সমস্ত জন সবাই বলছিল ওই রায়ের আলোকে হাইকোর্টের যে দুই দুইটা টার্ম আরও করা দরকার আজকে যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তখন আমি আপনার এখানে বলছি এটা যদি ভালো হয় এই কৃতিত্ব তার আর যদি এটার জন্য যদি জটিলতা বাড়ে সেই দায় বাড়ো তার ভালো যে হয় নাই বিতর্কটা শেষ হলো না আমরা এই দেশে যে আমরা একটা ভালো নির্বাচন ব্যবস্থা তৈরি করতে পারলাম না এই দায়টা তার বাস্তব হচ্ছে দুই দিকেই যুক্তি আছে আমি নিজে অনির্বাচিত সরকারের পক্ষে নই কখনো ছিলাম না এখনও নয় কিন্তু আমাদের কথা তো তখনও আওয়ামী লীগ শোনা নাই এখন বিএনপি বা আওয়ামী লীগরা শোনা না তো এইটা আর যার যা এটা আমার তাত্ত্বিক দার্শনিক রাজনৈতিক অবস্থান কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এইটা নিয়ে তার সমস্যাটা তৈরি হয়েছে সেই সমস্যা চলছে দুই হাজার আঠারো সালের নির্বাচন কেউ হ্যাঁ কেউ ওই যে আমি আবারও বলছি দুই চার দশজন এভাবে আসতে পারেন তৎকালীন নির্বাচন কমিশন যখন ওই যে মেশিন ভোট কি বলে ওই মেশিনটাকে ইভিএম ইভিএম কেন দরকার তার যুক্তি দিতে গিয়ে নুরুল হুদা সাহেব বলেছিলেন একবার যে রাতের ভোট যাতে না হয় তার জন্য দরকার অর্থাৎ রাতে ভোট হয়েছিল বলে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন সেই পরিস্থিতি থেকে আমরা এখনও বেরোতে পারি নাই তৃতীয় কথা হচ্ছে যে এই ভোট সংক্রান্ত ব্যাপারে সবারই দাবি যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতে হবে একটা এই অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলতে কি বোঝায় এটা তো শুধুমাত্র যারা পাওয়ার স্ট্রাগলের মধ্যে আছে তাদের অংশগ্রহণই বোঝায় না জনগণের অংশগ্রহণ একটা সবচেয়ে বড় কথা এখন যদি দুই পার্টি যদি নেগোসিয়েশন করে যে সমস্ত কথাবার্তা অবশ্য এইখানে রাজনীতির অঙ্গনে আছে নেগোসিয়েশন করে একটা ভোট করে নিল মানুষ ভোট দিতে ভাগাভাগি করে আসন মানুষ আমরা ভোট দিতে যেতে পারলাম না স্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে সেটাকেও তো অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলা যাবে না কিংবা ধরুন বিএনপি ছাড়া আরও আটত্রিশটা পার্টি আছে রেজিস্টার্ড দেখো আওয়ামী লীগ যদি উদ্যোগ নেয় যে আটত্রিশটা পার্টিকে এর মধ্যে অন এই আটত্রিশটা পার্টির অনেকেই সুষ্ঠু ভোট হলে একটা এমপির পদ পাবেন না তারা পার্টি ভালো কি মন্দ সেটা কোনো লজ্জা না কারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা তারা করতে পারে নাই বলেই পারবেন না এখন যদি আপনি এরকম একটা নির্বাচন করে যে আটত্রিশটা পার্টিকে ছোটোখাটো কিছু দিয়ে টিয়ে তাদের মেইন পলিটিক্যাল রাইভেল তাকে বাইরে রেখে যে দেখেন এর চাইতে পার্টিসিপেট কী হবে করতে পারে তারা খাম খেয়ালি করছে বিএনপি মেনে বলতেই পারে বাট বল এবং আমি লোক এই কাজ করতেই পারে আটত্রিশটা পার্টি সবাইকে একটা দুইটা পাঁচটা সিট দিয়ে যে সবাই আছে আমাদের কাছে কিন্তু সেইটা কি অংশগ্রহণমূলক কিংবা পার্ট নির্বাচন সুষ্ঠু নির্বাচন বলা যাবে যাবে না তাহলে এই সমস্ত ক্ষেত্রে একটা অংশগ্রহণমূলক দলনিরপেক্ষ নির্বাচন হতে গেলে কতগুলি ফেনোমেনা লাগবে 
প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির অংশগ্রহণ করতে হবে তাদের উভয়ের ক্ষেত্রে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকতে হবে এবং সাধারণ মানুষের দলগুলির বাইরেও রাজনীতি যেভাবে এক্সপেন্সিভ হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক দলগুলির বাইরেও যদি কেউ কন্ট্রেস করতে চায় নির্বাচনী ব্যয় এই যে একটা মিথ্যা যে বহুদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে আইনসঙ্গত নির্বাচনী ব্যয়ের বাইরে যে অনেক যে ব্যয় হয় এইটাকে কমাতে হবে সত্যি সত্যি কন্ট্রোল করতে হবে যাতে অন্তত কমপক্ষে মধ্যবিত্ত কোনো ক্যান্ডিডেট যেভাবে হোক যে দলের হোক কিংবা স্বতন্ত্র হোক নির্বাচন করতে পারে এবং সেটা দেশের কাছে দেশ বিদেশের কাছে এইটা আপনার গ্রহণযোগ্য হইতে হবে নাও এটা কন্ডাক্ট করার জন্যে কি দরকার নির্বাচন কমিশন দরকার ভালো এক নম্বর সরকারের সাপোর্ট তো লাগবেই তো এই নির্বাচন কমিশন যে সর্বশেষ বানানো হয়েছে যারা যারা হয়েছে তারা দলের প্রতি বায়াস থাকবে কি থাকবে না সেটা আমরা বুঝব কোনো এখন থেকে অনুমান করতে পারবো কীভাবে বাস্তবে না দেখা পর্যন্ত বলা অন্যায় হবে কিন্তু অনুমান না করা পর্যন্ত আমরা সঠিক বিশ্লেষণের দিকে যাব না যিনি এই মুহুর্তে চিফ ইলেকশন কমিশনার আছেন আপনার মনে থাকবার কথা এই রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীনদের প্রতি তার এক ধরনের বায়াস থাকবার কথা যদি পিছনের দিকটা আমরা দেখি আপনি লক্ষ্য করুন বাংলাদেশে উনি যখন আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয় ছিলেন ড্রাফটিং ইউনিটের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি হিসেবে ইউনিট উনি হেড করতেন ঠিক একই সময় আপনার আইন মন্ত্রণালয়ের যে সচিব সচিব তার ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে উনি কাজ করেছেন তার ব্যাপারে সাবর্ডিনেট জুডিশিয়ারি দীর্ঘ এই দুইটা পদ একই সঙ্গে দুইটা সচিবের পদ কেন হোল্ড করবেন এইটা নিয়ে আন্দোলন হয়েছে সেই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে একটা ছাড়তে হয়েছে ছাড়ার পরে কিছুদিন পরে তার ধর্ম মন্ত্রণালয়ে গেছেন সচিব হিসেবে এই সচিব যে হয়েছেন সচিব হওয়ার তার বয়স ছিল না বা অন্য ক্যা নর্মাল ক্যাটাগরিতে আসে না প্রেসিডেন্টের দশ পার্সেন্টের একটা কোটা আছে সেই কোটা সবাই ভোগ করে না এই যে আইন মন্ত্রী যে তাকে একসাথে দুইটা পদ দিয়েছিলেন অর্থাৎ তার তার সঙ্গে একটা ভালো যোগাযোগের কারণে রাজনৈতিক এবং একই সঙ্গে ওই যে দশ পার্সেন্ট কোটায় প্রেসিডেন্টের সহানুভূতি যখন লাভ করেন সেইটাও একটা সুবিধা দেওয়া এই পাস্ট নিয়ে যদি একজন চিফ ইলেকশন কমিশনার হন তার ব্যাপারে তার সম্ভাব্য বায়াসের ব্যাপারে এক ধরনের আপনার সংশয় থাকবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে সম্প্রতি আমাদের যে বাইশতম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন তিনি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন এখন টেলিভিশন বলে একটা টেলিভিশনে বক্তৃতা দেন ওনার কি দায়িত্ব এটা বলতে গিয়ে শেষের দিকে উনি বলেছেন প্রেসিডেন্টের আর একটা দায়িত্ব উনি পালন অ্যান্টিসিপেট করেন যে পালন করার দরকার হতে পারে নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে ওনার ভাষায় যদি কোনো ক্রাইসিস হয় আমি ওনাকে কোট করছি যদি প্রেসিডেন্টের এক্সক্লু ইন এক্সক্লুসিভ এবং ইনহেরেন্ট ক্ষমতা বলে প্রেসিডেন্টকে একটা ক্রাইসিস আপনার ওভারকাম করতে একটা ভূমিকা রাখার প্রয়োজন হতে পারে বলে উনি অ্যান্টিসিপেট করেন এখন এই প্রেসিডেন্টের হলো রাজনৈতিক পরিচয় কি প্রতিদিন উনি যখন এই বক্তৃতা দেন কী বক্তৃতা করছেন প্রথম কথা উনি আওয়ামী লীগের প্রচার এবং প্রকাশনা সাব কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন উনি আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মেম্বার ছিলেন এখন প্রেসিডেন্ট হিসাবে উনি সেই নির্বাচন পরিচালনা করবেন কি করবেন না এইটা মানুষ নিশ্চিত হবে কী করে আগের থেকে উনি নিজেই বলছেন এটা আচ্ছা উনি উনি বলেছেন যে তার যে দলীয় আনুগত্য এবং দলীয় নেত্রীর প্রতি আনুগত্য কোন লেভেলে কিছুদিন তাকে প্রধান আওয়ামী লীগ প্রধান এবং আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে পদধূলি নিতে দেয় নাই বলে উনি দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছিলেন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন এগুলি তার ভাষা যে উনি কি তার নেক নজর থেকে বাইরে পড়ে গেছেন কিনা অর্থাৎ তার দলীয় আনুগত্য এবং নেত্রীর প্রতি আনুগত্য যদি এই লেভেলে থাকে এটা একটাও আমাদের কথা নয় সবগুলি ওনার কথা তাকে হেট করে বা কোনো যদি এরকম একটা ক্রাইসিস থাকে একজন ইম্পার্সোনাল ব্যক্তি হিসেবে রাষ্ট্রের একজন ঐক্যের প্রতীক হিসেবে মানে কীভাবে দায়িত্ব পালন করবেন এই অবস্থায় আমি তো জীবনেও কোনো নির্বাচন করব না যদি কখনো যে নির্বাচন করার ইচ্ছা থাকতো তো এরকম একটা দিন আমি যেতাম না তাহলে বিরোধী দলগুলি কি করে তার উপর ভরসা রাখবে যে চোদ্দো এবং আঠেরো নির্বাচনের পর এবং বর্তমানে এরকম একজন প্রেসিডেন্সি এবং এইরকম একটা ইলেকশন কমিশন সাজানোর পরে এইটা হচ্ছে আমার ওইটার রেসপন্স এটা একটা কঠিন ব্যাপার আমরা কি পরেরটা এই এই ওনার কথা শুনে আসব আপনি যদি আরেকটা খুব ছোট করে 
এবং এবং যেটি প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত গত কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত বলছেন যে যে কথা বলেছেন যদি পরিপূর্ণভাবে সঠিক হতো আমি একজন নাগরিক হিসাবে গর্বিত বোধ করতাম যে বাংলাদেশের এমন একটা পরিস্থিতি এসছে পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মতো একটা অ্যাট পার এসেছে আমাদের এখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো এবং এখানে আমাদের অর্থ এরকম একটা আফটার কোভিড এরকম একটা পরিস্থিতিতে যেখানে কথা বলা হচ্ছে আপনার মিতব্যই তার এরকম একটা সময় এটা করা যাক করা তো ভালো কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এই দেশে আনোয়ার চৌধুরী ব্রিটিশ হাই কমিশনার তার উপর বোমা হামলা হয়েছিল মাত্র কয়েক বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এখানকার অ্যাম্বাসেডার বার্নিকেটের উপর এই খোদ ঢাকা শহরের মোহাম্মদে হামলা হয়েছিল মোহাম্মদপুরে হামলা হয়েছিল এটা একটা বাস্তবতা দ্বিতীয় বাস্তবতা হচ্ছে আপনার জঙ্গি রাজনীতির এবং পিটার হাসের হাসের উপর তা তাকে ঠিক মতো নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি যখন মায়ের ডাকের মায়ের ডাকের অনুষ্ঠানে গেছিলেন উনি নিরাপত্তাহীনতার কথা অফিসে অফিসিয়ালি জানিয়ে দেখা করে জানিয়েছেন এইরকম একটা পরিস্থিতিটা প্রত্যাহার করা হয়েছে সেই প্রত্যাহার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে দুটো এক এই ঘটনার ইমিডিয়েট আগে আগে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বলেছেন উনি আশঙ্কা করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে হয়তো ক্ষমতা রাখতে চান না তিনি আমাদের চাইতে বা আমাদের প্রত্যেকের চাইতে বেশি খবর রাখবেন এবং তিনি হয়তো অনেক খবর রাখবেন যে এটা আমাদের পক্ষে খবর জানা সম্ভব না এটা হতে পারে সেই আশঙ্কার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন পশ্চিমা দের উপর থেকে যদি এটা নিয়ে না হয় এটা একটা রিটালিয়েটারি অ্যাকশান হিসেবে দেশ এবং বিদেশের চিন্তাশীল মানুষরা দেখবে দ্বিতীয় হচ্ছে কেনাকাটার কথা যেটা বলছেন কেনাকাটার ব্যাপারে স্যাংশনের কথা বলছেন বাংলাদেশের উপর বাংলাদেশের উপর বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর স্যাংশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেয় নাই স্যাংশন দিয়েছে সাতজন ইন্ডিভিজুয়াল অফিসার্স যাদের বিরুদ্ধে এই দেশেও এবং তাদের অবজারভেশনও আইন অমান্য করে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেট করবার ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স এনফোর্স ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স এবং এক্সট্রা জুডিশিয়াল মার্ডারের সঙ্গে এদের যুক্ত থাকার অভিযোগ আছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই স্যাংশনটা এসছে বাংলাদেশ সরকার উচিত ছিল এই অভিযোগগুলো স্বাধীনভাবে নিজেদেরভাবে বিশ্বাসযোগ্য একটা তদন্ত কমিশন করে সেইটাতে তদন্তের মধ্য দিয়ে যদি ওনার পরিষ্কার হয়ে যেতেন আমি বুক উচিয়ে বলতে পারতাম যে এটা অন্যায় তাদের দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তার পলিসি যে তার দেশে এসে ঢুকতে দিবে না স্যাংশন দিবে হ্যাঁ যদি এগুলি করে এটা তার পলিসি এটা আমি বা আমার সরকার ডিক্টেট করতে পারবে না এখন জঙ্গি রাজনীতির কথা যদি বলছেন সেটা আমরা একটা হাইপ আমরা একটা সময় দেখেছি কিন্তু আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে আপনার কাছে বা আপনার কাছে একটা হয়তো খবরও হতে পারে আপনার জন্যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এই সমস্ত এই সব যেই সমস্ত অপারেশনগুলি র্যাব কিংবা পুলিশ করেছিল এই প্রায় কারফিউ লাইক সিচুয়েশন দিয়ে ঘাড়াও দিয়ে এবং উদ্ধার করে এনে মৃত কিংবা জীবিত এগুলি সবগুলি তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিজেও বিশ্বাস করেন এগুলির কোনো কোনো টিকে উনি নাটক মনে করেন এইটা বলেছেন উনি আপনার আমাদের প্রাক্তন যে পুলিশ চিফ ছিলেন শহীদুল হক তার একটা বই আছে আমার পুলিশ জীবন সেই পুলিশ জীবন তো উনি তখন আইসি সেই হিসেবে এই যে সোনাগা হোটেলের ওই পাশে পান্তপত্র এখানে পনেরোই আগস্টের পরের দিন পনেরোই আগস্টের আগে দুই সালে দুই সালে তখন একটা অপারেশন করা হয়েছিল এরকম সেই অপারেশনে পাশের একটা জায়গা থেকে দুই তিন জনকে ধরা হয়েছিল জঙ্গি বলে কথা বলা হয়েছিল পরের দিন তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ষোলো তারিখে যখন দেখা করেন তখন প্রধানমন্ত্রী তাকে বলেছেন যে এত কাছে অর্থাৎ বত্রিশ নম্বরের কাছে এনে এই নাটকটা না করলেও পারতেন এইটা লিখিত মুদ্রিত ইউপিএলের বই বেশ বের করা দু বছর আগেটা হয়েছে তো যেই জঙ্গির তৎপরতায় যেটা আরও অনেকেই নাটক বলেন অন্তত কিছু কিছুকে তো বলেনি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নাটক মনে করেন সেই দোহাই দিয়ে আপনি র্যাবের মাত্র সাতজন অফিসারের পক্ষে দাঁড়িয়ে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মধ্যে যাবেন এইটা ওই সাতজন উপকৃত হতে পারে কিন্তু সারা দেশ যদি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে তাহলে এই দায় দায়িত্ব সরকারের আমরা নাগরিক হিসেবে এ ব্যাপারে আপনার খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকি শেষ কথা অস্ট্রেলিটির কথা বলছেন অস্ট্রেলিটি ঘোষণার পরও এই দেশে এমপি সাহেবদের একটা গ্রুপ খিচুড়ি কিভাবে রান্না রান্না করে এইটা দেখবার জন্য প্রতিনিধি দল হিসেবে ভারতে গেছে 
আপনি অস্টারিটির কথা বললে আমি বা আমার দেশ ফেলো সিটিজেন্স তারা কি বিশ্বাস করবে এই পর্বে মিস্টার মিনিস্টার আমি জাস্ট একটু যোগ করে দিই যে আপনি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অনুষ্ঠানে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী যখন গেলেন বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর আয়োজন সেখানে প্রধানমন্ত্রী একটি পেন্টিং নিয়ে গেছেন পদ্মা সেতুর ছবি এবং অনেকেই মনে করছেন এটা উচিত একটা জবাব দেওয়া হয়েছে সো স্যাংশনের একটা উচিত জবাব হয়তো কোনো কিছু আমরা কিনব না এটি হতে পারে কিন্তু পাল্টা দিক থেকে যদি ঠিক আছে আমাদের কোনো আমরা ও কিনব না আমরা বেচবো তোমরা যখন কিনবে না আমরা বেচবো না অথবা তোমরাও কিনব না আমরাও কিনব না এরকম একটা সিচুয়েশনের মধ্যে যদি চলে যায় মানে যাদের থেকে আমরা কিনব না তারা যদি কারণ আমাদের আমরা তাদের কাছে অনেক বেশি বিক্রি করি কেনার চাইতে তারা যদি ওই রকম একটা সিদ্ধান্ত নেয় তো সেটা কি বাংলাদেশের জন্য কল্যাণ করা হবে কিনা জাস্ট ধন্যবাদ আমি একটু ছোট্ট যোগ করে দিই যাদের আমাদের আমার মাধ্যমের মাধ্যমে যাদের মানুষও জানতে পারে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দুই সালে দুই দশমিক আশি বিলিয়ন ডলারের বিভিন্ন জিনিস কিনেছে আর বাংলাদেশ থেকে আমেরিকানরা কিনেছে দশ দশমিক চার দুই বিলিয়ন ডলার দুই হাজার বাইশ সালে এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের আপনার পরিসংখ্যান তাহলে দুই পক্ষ যদি বন্ধ করে কারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ধন্যবাদ অনেকগুলো বিষয় এসছে প্রথম যে আমি একটা প্রেক্ষিতটা বলতে চাই ইন্ডিভিজুয়ালস অথবা ইনসিডেন্টস ইন্ডিভিজুয়াল ইনসিডেন্ট অথবা ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তি এগুলো পিক আপ করে আলোচনা করা যায় বাট আমি সেদিকে যাব না কারণ আমি মনে করি এটা এই ক্ষেত্রের মধ্যে প্রাসঙ্গিক নয় আমি ট্রেন্ডের দিকে যাব আপনার কোন দিকে চলতে মোটা দেখে বিষয়টা প্রথমে জনাব কবিরের কেয়ারটেকের নিয়ে তোলপাড় করা আওয়ামী লীগ করেছিল তখন ইত্যাদি বলেছেন এবং অনেককে নিয়ে এবং যে যুক্তি দেখিয়েছিল বর্তমানে কেন এই এই যুক্তি নয় এই ক্ষেত্রে তিনি এই মোটা থেকে এইটা বলছেন ভিতরে কিছু আছে আমি মনে করি সেই যুক্তি একই কিন্তু প্রেক্ষিত এক নয় আওয়ামী লীগ যখন এটা করেছিল তখন সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে করেছিল আওয়ামী লীগ এই দাবিটা তুলেছিল তখন বিএনপিও তার সঙ্গে এসেছিল তখনকার বিএনপি সামরিক অবৈধ শাসক ছিল তাকে মোকাবেলা করার জন্য বিশেষ কৌশলের প্রয়োজন ছিল সেটা আওয়ামী লীগ প্রয়োগ করে এখন সেইটা নয় এখন কোনো শেখ হাসিনা নাইনটিন নাইনটি সিক্সে তো আওয়ামী লীগ আবার দ্বিতীয় দফা জামাতকে সহ আলোচনা হ্যাঁ সাংবিধানিক পরিবর্তন যেহেতু আমরা জয় করে আমরা এখানে এসছি আমাদের এটা করার অধিকার আছে আমরা এই যে এইটা মূল কথা চলে এসছেন আওয়ামী লীগ যাই করেছে সংবিধানের ভিতরে থেকে সংসদের দিয়ে করেছে মানে আপনি একমত নাও হতে পারে এটা কৌশল হতে পারে কৌশল তো অন্যায় কিছু নয় সকল গণতান্ত্রিক দেশে সরকার যেই থাকুক কৌশল প্রয়োগ করে যদি এটা কোনো অন্যায্য অন্যায় এবং অবৈধ কোনো কৌশল না হয় যাক এটা বড় একটা বিষয় অন্য বিষয় আমি তাড়াতে শেষ করতে চাই হান্ড্রেড ফিফটি ফোর আনকন্টেস্টেড সিট চোদ্দো সালে নির্বাচনে বোধহয় এটা কেন হলো এইটা তো বিচার করা উচিত আপনি দায়িত্ব পালন করলেন না মাঠ থেকে সরে গেলেন রেফারি হুসিল বাজিয়ে আপনাকে বাধ্য সে সেই আলোকে বিচার করা দরকার এই জন্য আওয়ামী লীগকে আপনি একা দোষ দেওয়া বোধ হয় তাদের প্রতি ফেয়ার হবে না হাইকোর্টের রা ইয়েস ওই রায়টার কথা যারা বলছি কিন্তু এইটা নট ব্যান্ডিং কোনো রায় যদি দুইটা করা হয় করা যেতে পারে আমরা মনে করি আর না হলে তো মূল যেটা এটা অসাংবাদিক অসাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক ইত্যাদি ইত্যাদি মোটা থাকে সেইটাই ছিল আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট জনাব কবির একটা স্টেটমেন্ট করেছেন অনির্বাচিত সরকারের পক্ষে তিনি নন আমাদের হচ্ছে এই অবস্থা যে কোনো বিচারেই অনির্বাচিত সরকার যতই সোনালি হোক রূপালি হোক একটা মন্দ নির্বাচিত সরকার ভালো হতে পারে না এটা আমাদের অবস্থা এবং আমি তার সঙ্গে পুরোপুরি একমত নুরুল হুদার যে মন্তব্য না নামটা ঠিক হয়ে যাবে না রাতের ভোট এগেইন একজন যে কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের কোনো মন্তব্য নিয়ে আমি বলতে চাই না এগুলো দায়িত্ব বাট উনি দায়িত্ব থেকে বলেছেন দায়িত্ব থেকেই বলেছেন দায়িত্ব কিন্তু দায়িত্বশীল মন্তব্য নয় আমি একজন আমলা ছিলাম এইটা কেউ করবে না আমার মনে হয় যদি রাইটও হয়ে থাকে করবে না এটা এবং নাম নিয়ে করবে না তিনি বলছেন যে জন জনগণের অংশগ্রহণ দেখতে চান বেশিরভাগ পরিবার যেটা যেটা অ্যাবসেন্স তিনি ফিল করেছেন আমার প্রশ্ন জনগণের অংশগ্রহণ নেতৃত্বের দায়িত্ব নয় আওয়ামী লীগের দায়িত্ব অন্য এ বি সি ডি যারা তাদেরও রাজনৈতিক দায়িত্ব এটা সাংবিধানিক দায়িত্ব এটা সুতরাং তারা এটা পালন করেছে কিনা এটা বিচার করা দরকার আপনি বলছেন যে আমরা কৌশলে বাইরে তাদেরকে রেখে এখানে কৌশলের একটা ফাইন মিনিং আছে আমরা পার্লামেন্টে রাজনীতি করছি আইনের ভিতরে থেকে যা পারি কৌশল তো আমি করবই যেমন একটা মোটা একটা উদাহরণ দিই 
ওয়েস্টমিনিস্টার ডেমোক্রেসিতে ওয়েস্টমিনিস্টার সরকারে প্রধানমন্ত্রী যে কোনো সময় হঠাৎ করে স্ন্যাপ ইলেকশন ডাকতে পারে সেইটা করেছে কৌশলের ভিত্তিতে তার এই সময় ভালো বাজারের অবস্থা ভালো পিআর রেজাল্ট ভালো সুতরাং সে তখন আবার করতে পারে এটাকে কৌশল বলতে পারে আপনি কিন্তু এটাই নিয়ম আমরা যদি সেই ধরনের কৌশল সে কাছে না করে থাকে উই দিন দ্য বাউন্ডস অফ কনস্টিটিউশন তাকে আপনি দূষণ করতে পারেন বলে মনে করেন দশ পার্সেন্ট রাষ্ট্রপতি কোটা সেটা একটা আইন বিধান আছে এর বাইরে কিছু নেই কেন আমাকে সেটা বোঝাতে হয় দশ পার্সেন্ট রাষ্ট্রপতির কোটা সেটা অন্য কিছু বিষয় এখানে তিনি নিজেও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী উনার চেয়ে আমার চেয়ে তো বোটেই অনেক বেশি জানেন তিনি যে চেয়ারে বসে আছেন তার যে অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন ডোসিয়ার রিপোর্টস তার কাছে আসে অবশ্যই আমার চেয়ে বেশি জানেন সুতরাং তার যে সকল মন্তব্য তিনি করেন সেগুলার তার অধিকারটা তিনি ওই ধারণার উপরে বা তথ্যের ভিত্তিতে করে থাকেন সেখানে আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করার কিছু নয় আর কৌশল যে প্রশ্নটা বললাম গ্লোবাল ডিপ্লোম্যাসিতে আমরা যা দেখি বাইরে অন্তরে তা নাও হতে পারে অনেক সময় এই ধরনের ঘটনা দেখা গেছে এইটা চায়না ইউএসের মধ্যে আমরা দেখেছি আমরা তো অত বড় প্লেয়ার নই আমাদের সঙ্গে হয়তো ওই লেভেলে করার দরকার নেই কিন্তু দুই ধরনের খেলা প্যারালাল চলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেটা করেছেন এর মধ্যে হয়তো তার আবেগও কিছু ছিল কারণ তাকে নানাভাবে আমরা মনে করি একটা কর্নার করার একটা প্রচেষ্টা এখানে চলছে এটা অন্যায় এবং অবৈধ তাকে কর্নার করার ক্ষমতা একমাত্র রাখে দেশের জনগণ শেষ কথা এই দেশের জনগণ যদি তাকে কর্নার করে অফকোর্স ইউলি কর্নার আপনি বাইরে থেকে আপনার নিজস্ব রাজনৈতিক প্রয়োজনে ভূ রাজনৈতিক হোক অথবা নিজস্ব পুঁজির প্রয়োজনে অথবা অন্য কোনো প্রয়োজনটা করবেন এটা বিরুদ্ধে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে দাঁড়াবার কৌশল এবং নিয়ম নীতি হয়তো আপনি আমি বা শেখ হাসিনার মধ্যে বেশ কম হতে পারে বা ডেট ইজ আর ফান্ডামেন্টাল রাইট ঝুঁকির প্রশ্ন আপনি নিয়ে এসছেন এরই থেকেও ডুই লাইফ ঝুঁকি তো আছেই আমরা যে উনি যে বললেন ওরা বারো বিলিয়ন আমাদের ইম্পোর্ট করে আর ওরা মাত্র চার বিলিয়ন ছেড়ে দিলে তো আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে এই বারো বিলিয়নের লাভটা আমার সামান্য শ্রম বাকিটা তার জনগণই ব্যবহার করে এবার একে কি ভালোবেসে আমার দিকে কিনে এই দামে অন্য কোথাও পায় না তার জনগণ এটা পছন্দ করে এই জন্য বাংলাদেশও কিনে ভালোবেসে তো কিনে না ভালোবেসে কিনে প্রয়োজনে কিনে বাংলাদেশ কেউ ভালোবেসে কিনে না এবং মার্কিনিরা বা পশ্চিমারা এইসব ব্যাপারে অনেক ঠান্ডা মাথার তারা আমার মতো অনেক সময় আবেগপ্রবণ হয় না সুতরাং আমি এটাকে মনে করি যে ওইভাবে না দেখা ভালো খিচুড়ি রান্নার একটা আমি সরি বালিশ কাণ্ড খিচুড়ি পুকুর কাটা এগুলো আমি যেহেতু পরিকল্পনার মধ্যে কাজ করি মাঝে মাঝে আসছে ওই ফিল এম্পারেস্ট খিচুড়িটা আমরা বন্ধ করে দিয়ে যাওয়ার কোনো কিছু হয় না কিন্তু সার্বিকভাবে আমি আপনাদেরকে আশ্রত করতে চাই যে এই সরকার সরকার প্রধান ও তার পক্ষে আমি আমাদের ওনার তো পুরো ক্ষমতা আছে আমি আমার সামান্য ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করি এইটাকে চ্যানেলাইজ করা চ্যানেলাইজ করা যাতে এটা প্রপার পথে আসে এবং প্রকল্পগুলোকে আমরা পূর্বের যে কোনো সময় তুলনায় অনেক বেশি ঘনিষ্ঠভাবে বাজ বিচার করি তবে আইডিয়াল জায়গায় এখন আমরা যাইনি এখন অপচয় হচ্ছে দুর্নীতি হচ্ছে আর ইকোনমি আমার একটা বক্তব্য দুই চার দিন আগে দেখেছেন বলছি বড় কর্মকর্তা বড় গাড়ি বড় বাড়ি এই ধারণা সঠিক নয় এটা মোটা থেকে বলছি কোনো কর্মকর্তা তো বাড়ি লাগবেই কর্মকর্তা গাড়ি লাগবে আমি স্বীকার করি কিন্তু অনানু অনানুপাতিক বিয়ন্ড এনি এক্সপেকটেশনস এইগুলোর বিরুদ্ধে আমার কথা এটা নয় সরকার প্রধান নিজেই বলেছেন এটা যে আমাদেরকে আরও ইকোনমাইজ করতে হবে অপচয় রোধ করতে হবে এইগুলো মোটামুটি আমি বললাম তবে আগেবার শেষ করে একটা কথা বলি কোনো ব্যক্তি বা কোনো একটা বিষয় পদক্ষেপের উপরে আলাদা করে বেছে নিয়ে মন্তব্য করে বিচার করা একটু কঠিন হবে সার্বিকটা মোটা দাগে টোটাল ব্যালেন্স শিটটা দেখা দরকার এবং টোটাল ব্যালেন্স শিটে আমি মনে করি যে আমাদের সরকার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা ইতিবাচক আছি কেন ইতিবাচক আছি এর শ্রেষ্ঠ প্রতিফলন জনগণের আমি তো ওনাদের পেপার ওনার পেপার বা অন্যান্য পেপার জনমত কি একটা স্টাডি করে মাঝে মাঝে প্রথম পাতায় কয়েকটা প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দৈনিক কোট অ্যান্ড কোট দেখি আমি ওইগুলো খুব অবজার্ভ করি হয়তো পুরোপুরি সায়েন্টিফিক নয় কারণ যাদের কাছে কম্পিউটার আছে তারা একটু জব দিতে পারে আমি মানলাম তবু তো এটা রেজাল্ট কন্টিনিউসলি পজিটিভ আসতেছে সুতরাং সেই আলোকে আমি মনে করি আমরা আমি যে স্টেটে ভালো জায়গায় ছোট্ট পৃষ্ঠ করে তেন্ডুলকারের কাছে যেতে চাই এবং এটা আপনার জন্য কতটা স্বস্তিদায়ক হবে উত্তর দেয় আমি জানি না সেটা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী জাপানে গেলেন যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন এবং যুক্তরাজ্যে গেলেন তার প্রাপ্তি কি অপ্রাপ্তি কি সেগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা নানান গণ্যমাধ্যমে হচ্ছে আমি যে একটু ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অনুষ্ঠানে গেলেন আপনারা এবং আইএমএফের সঙ্গে যখন বৈঠকও হলো প্রধানমন্ত্রীর 
আমরা বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীকে কেন দেখছি না মানে ইউজুয়ালি তো অফিশিয়ালি তারই থাকবার কথা আপনাকে দেখেছি আমরা ভালো লেগেছে যে অ্যাটলিস্ট পরিকল্পনা মন্ত্রী আছেন প্রধানমন্ত্রী তো আছেনই কিন্তু অফিশিয়ালি তো তারই থাকবার কথা বোধহয় শারীরিকভাবে প্রশস্ত আছেন এবং সরকার প্রধান ঠিক করেছেন যে ঠিক আছে যেহেতু ব্যক্তি অসুস্থ তার দূরের ট্রাভেল ভালো হবে না তাই আমি জান নাই আমাকে ডাকা হয়েছে আমি তো আমার দায়িত্ব পালন করেছি আমি গেছি আমি কাজ করেছি এর চেয়ে বেশি কী বলার আছে ধন্যবাদ আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন এটা আমাদের অনেকের প্রশ্ন করে আমি করিনি না সেটা হচ্ছে যে ঠিক আছে উনি অসুস্থ ছিলেন অর্থমন্ত্রী তিনি ওখানে যেতে পারেন নাই কিন্তু অর্থমন্ত্রী ঢাকায়ও তো কোনো অনুষ্ঠানে বহুদিন ধরে আমরা দেখি না এটার মধ্যে নানান স্পেকুলেশন আছে আমার উচিত হবে সাংবাদিক হিসেবে বরং ওনাকেই জিজ্ঞাসা করে আমি করব আপনাকে কথা দিচ্ছি স্পেকুলেশনটা হলো এই যে অর্থ মন্ত্রণালয় চালানোর ক্ষেত্রে ওনার যথেষ্ট স্বাধীনতা নাই তো সে কারণে উনি আসেন না এটা হলো স্পেকুলেশন অন্যরা চালায় এটা আমার দিক থেকে তার বেশি উত্তর দেওয়ার নাই প্রশ্ন করবার আছে বাট আমার তো সাংবাদিক হিসাবে তাকেই জিজ্ঞাসা করার কথা আপনি রাইট পার্সন না আমি তো আমরা সেটা জিজ্ঞেস করব কিন্তু একটা বিষয় হচ্ছে যে ধরুন গণতান্ত্রিক ডিসপেন্সেশন বলে একটা কথা আছে তো এই যে মিডিয়ার ল সংক্রান্ত নানান কথা আপনারা শুনছেন একটু গণতান্ত্রিক ডিসপেন্সেশনে ডিসপেন্সেশনের মধ্যে ডিএসের মতো আইন থাকে না আমি বারবার বলি যে বাংলাদেশে সাইবার সিকিউরিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সাইবার সিকিউরিটির নামে যখন হচ্ছে কন্ট্রোলোধ করা হয় স্বাধীন রিসার্চ বন্ধ করার জন্যে আইনের মধ্যে প্রভিশন রাখা হয় এবং ই এমনকি আপনারা এই স্পেলে যখন চোদ্দ বছর আগে ক্ষমতা এসছেন তখন থেকে বছরে বছরে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নানা মানদণ্ডে আপনাদের রেকর্ড আপনারা পেছনে ফেলে ফেলে ক্রমশ এই বাক স্বাধীনতা এবং মিডিয়ার স্বাধীনতাকে আস্তে আস্তে পেছনে ফেলে আরও খারাপ অবস্থায় যাচ্ছেন ওই স্ট্যাটিস্টিকটা ওই গ্রাফটাও যদি আপনারাই দেখেন আপনাদের আমলেই আজকের থেকে পনেরো দশ বছর আগে বেটার ছিল তার আগে আর একটু বেটার ছিল আপনার আমলেই এই যে অবস্থা যাচ্ছে এই যে একটা রাজনীতিতে দুইটো প্রবণতা আমরা দেখতে পাই একটা হচ্ছে আপনার একটা অ্যাটমসফিয়ার অফ ফিয়ার মানুষ কথা বলতে ভয় পায় এইসব কারণে আর একটা হচ্ছে যেমন ধরুন রাজনীতিতে অত্যন্ত যেটাকে জবাবদিহিতা নষ্ট করে প্রশ্ন পাওয়ারফুল সংগঠন এবং ব্যক্তিদেরকে প্রশ্ন করার অধিকার সুযোগ ব্যবস্থা ছাড়া তো গণতন্ত্র হতে পারে না এই যে যেটাকে কী বলে এটাকে সাইকোফেন্সিভ ধরুন আমি একটা কথা বলি উনি উত্তরটা কী দিবে জানি এর আগে দিবে বলে এটা ব্যক্তির এত বড় একটা ঘূর্ণিঝড়ের বিপদ থেকে কোনো রকম আমরা বেঁচে গেছি প্রাকৃতিক কারণে ত্রাণমন্ত্রী বলছেন প্রধানমন্ত্রীর নেক আমলের কারণে আপনার এই ঝড়টা চলে গেছে তার প্রধানমন্ত্রীর নেক আমলের কারণে এইটু কোনো রাজনৈতিক আচরণ হতে পারে মানে যে এই সমস্ত স্টেটমেন্ট যে বাংলাদেশ সমস্ত মানুষকে মূর্খ হিসেবে ধরে নেওয়া হয় এইগুলি এই যে এই সমস্ত যখন থাকে প্রধানমন্ত্রীরকে যেইভাবে এটা আমার ওনার জন্য মায়াও লাগে আপাতত শুনতে খুব ভালো লাগে যে একটা উপজেলা লেভেল থেকে শুরু করে যে কোনো একটা কোনো কিছু একটা উদ্বোধন হইলে ভালো হইলে বা একটা ভালো কাজ করলে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ করছেন যেই খারাপ কাজগুলি হচ্ছে তাহলে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ ছাড়া কিছুই হচ্ছে না কোনো দিন ইতিহাসের কাছে তার দায় থাকতে হবে ফলে আমার একটা প্রশ্ন আপনার কাছে এই যে এটা জানি আমরা যে বেশি তৈলাক্ত খাবার যেমন শরীরের জন্য অতি ক্ষতিকর এই যে তৈলাক্ত এই যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশও ভীষণ বাধা এগুলো কিন্তু একটা খুব বাজে জায়গায় পৌঁছে গেছে এবং এই কারণে খালি মানুষ তেল দিয়ে কথাবার্তা বলে আর ক্রিটিক্যাল কথা যেটা আসলে এমনকি সরকারকেও সহযোগিতা করবার কথা সমাজের মধ্যে আপনার রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিত করবে সেগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এইটা একটা এই দেশের রা সমাজ এবং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক বিকাশের জন্য বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তৈলাক্ত ব্যাপারটা ওইটি আগে বলি থ্যাংক ইউ খুব একটা ইয়ে চিন্তার কারণে আপনি ঠিক তাই তৈলাক্ত বেশি হলে তো পিছলে পড়ে যাবে এমনি সুতরাং ছেড়ে দিন এইটা এইটা আমি না বলাই ভালো 
ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট সাইবার আইন আপনার ভেরি স্ট্রং পয়েন্ট এবং এটা নিয়ে জনগণের বা সুশীল সমাজে একটা ভালো ইয়ে আছে এটা এবং এই সরকার যে কথা শুনে একটা সচেতন সরকার ইতিমধ্যে সরকারের রিয়াকশন থেকে প্রতিক্রিয়া আপনার বুঝতে পেরেছেন আইনমন্ত্রী নিজেই বলেছেন কোনো 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 ক্ষেত্রে এটা অপপ্রয়োগ হয়েছে হিউজ অন রেকর্ড আমি পেপারে পড়েছি বাট প্রধানমন্ত্রী ভয়েস অফ আমেরিকার সঙ্গে বলেছেন কোনো অপপ্রয়োগ হয়নি আমি ওটা মুখোমুখি যাচ্ছি না আমি আইনমন্ত্রী যেহেতু আইনমন্ত্রী এর আগে অনেক অনেক মাস আগে বলেছেন যেটা সংশোধন হবে সংশোধন হয়নি একবার বলেছেন সংশোধন হবে আবার বলেছেন এটা সংশোধন হবে না আবার বলছেন সংশোধন হবে মানুষ কিভাবে বিশ্বাস করবে ঠিক আছে এইগুলা আইনমন্ত্রীর কথাতে আমি যাচ্ছি তিনি বলছেন যে এটা রিভিউ করা হবে ইত্যাদি আমরা সেখানে জিনিসটা ছেড়ে দিব তাই হবে আশা করি প্রেস নিয়ে যে কথাটা বললেন জনাব কবিন্দ ভেটারান প্রেসম্যান পরিসংখ্যান কী বলে এত পেপার এত চ্যানেল কোন বিস্ফোরণ কোন সময় হলো এই সময়টা নাইনটি সিক্সে শেখ হাসিনা আসার পরে প্রথম মুক্ত করা হলো চ্যানেলের বিভিন্ন বাধা বা নতুন নতুন চ্যানেল আসা শুরু হলো ইভেন যে আপনার টেলিফোনের যে সিস্টেমটা আপনার যেটা হ্যাঁ মোবাইল 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 টেলিফোন সিস্টেমটা ব্লক ছিল ক্লোজ ছিল ওয়ান পার্সন ওয়ান পার্টি ওয়ান ইয়ে সেটাকে ভেঙে উনি খুলে দিলেন আওয়ামী লীগের প্রধান বা আওয়ামী লীগের প্রধান প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বা ব্যক্তি হিসাবে তো এইগুলা কি আপনার নজরে আসবেন না আপনি কি এইটা বিচারে আসবেন না এটা নিয়ে আমরা খুব উদ্বিগ্ন প্রশ্ন হচ্ছে যে কোয়ান্টিটি অনেক বেড়েছে আগে একটা বিটিভি ছিল এখন বিশটা হয়েছে যে বিশটার একটাও ধরুন সাধারণভাবে কোনো ক্রিটিক্যাল কমেন্টারি আমরা পাই না মিডিয়ার কাজ হচ্ছে ক্রিটিক্যাল কমেন্টারি আপনারা চালান এগুলো আপনার পেশাজীবী এটিকে আমরা চালাবো এটিকে হাসান মাহুদ সাহেব গিয়ে চালাবে না আমি চালাবো ইউর এডিটার না না পত্র বলেন আমি যেটুকু চালাই সেখানে আমি ক্রিটিক্যাল থাকি সব সরকারের ব্যাপারে সব অথরিটির ব্যাপারে শুধু সরকারে না বেসরকারি অথরিটিও যে অথরিটি যেখানে আছে পাওয়ার যেখানে আছে পাওয়ার আমার মতে বা আমার মতো অনেক অনেক বড় বড় দার্শনিকরা বলেছেন ইস এ নেসেসারি ইভিল পাওয়ার ছাড়া যেমন চলে না বাট পাওয়ারকে ক্রিটিক্যালি জবাব দিয়ে তার মধ্যে রাখা গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবিতার কাজ প্রেসের কাজ সেই কাজগুলি করতে গেলেই নানানভাবে বাধা বিঘ্ন হয় ফলে যে সংখ্যাটা আপনারা বলছেন সে তত সংখ্যক বিটিভি যদি যুক্ত হয় তাহলে কিন্তু সেইটা জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পক্ষে যায় না বরং বিরুদ্ধে যায় যারা সরকারের পক্ষে বলে তাদেরকে নানা সুযোগ সুবিধা পাবে এবং যারা সরকারের ব্যাপারে আপনার ক্রিটিক্যাল হবে তারা নানা ধরনের আপনার হয়রানির মধ্যে পড়বে আমরা এরকম একটা সময় অতিক্রম করছি আমি আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই যে আমরা এতক্ষণ সরকারের নানা ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করলাম এবং নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করছি বিরোধী দল আসলে কি করছে মানে বা আমরা ভালো নির্বাচন ভালো নির্বাচনের কথা বলি গণতন্ত্রের কথা বলি সেখানে বিরোধী দলের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলেছেন মিস্টার এম এ মান্নান তার গত দুটো নির্বাচনের সময়ের প্রশ্ন আলোচনা করতে গিয়ে সেখানেও বিরোধী দলকে নানাভাবে অভিযুক্ত করেছেন কিন্তু আমি আজকে আজকের বাস্তবতায় বিরোধী দল আসলে কী করছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নানান কারণ আমি মনে করি বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ তার যে জন্মকালীন রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞা প্রমিসেস সেইখান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে বাংলাদেশের জন্মের রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ জন্মের যে আপনার অরিজিনাল প্রমিসেস যেখানে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটা সত্যিকার অর্থে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র এক অর্থনৈতিকভাবে একটা সাম্যভিত্তিক রাজনীতি এবং অর্থনীতি সমতাভিত্তিক এবং সমাজে জাস্টিস তৈরি করা এগুলির যে প্রতিজ্ঞা এগুলি থেকে আওয়ামী লীগ অনেক দূরে সরে গেছে বলে আমি বিশ্বাস করি সেটা নিয়ে আমরা আগেও আলাপ করেছি এখনও করতে পারবো আরেকবার যদি আপনার সময় থাকে বাংলাদেশে এখন আয় যেমন বেড়েছে কিন্তু আয় বৈষম্য বেড়েছে ভয়াবহভাবে এইটা কোনো যে কী বলে যে এই নেক আমলের কাজ না এই ক্ষেত্রে বিরোধী দলের যেই ভূমিকা থাকা উচিত ছিল এই বরাবরই তারা গত পনেরো বছর ধরে পালন করে নাই এখনও পর্যন্ত পালন করছে বলে আমি মনে করি না এমনকি এই যে রাজনৈতিক একটা অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ডিসপেন্সেশনের কথা তার প্রতিদিন বলছে আমরাও বলছি কিন্তু আমরা তো একটা রাজনৈতিক পরিবর্তন টেনে দিতে পারব না সেইটা পরিবর্তন করতে হবে তাকে সেই তাকে করার জন্য কি তার কর্মসূচি আওয়ামী লীগের থেকে সে আলাদা করে কি করবে এইখানে সাংবিধানিক যে কতগুলি প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলি তারা গণতান্ত্রিক রিফর্মস করবে কি না এইখানে সাংস্কৃতিকভাবে যে অগণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ করছে 
নানান ভাবে তারা তো রাষ্ট্র মেরামতের রূপরেখা পর্যন্ত দিয়েছে রাষ্ট্র মেরামতের রূপরেখার মধ্যে প্রথম কথা হলো রাষ্ট্র মেরামতের রূপরেখা এটা স্কুলের বাচ্চা ছেলের একসময় বলেছিল সেই শব্দটা সেই বাক্যবন্ধ তারা নিয়েছে এগুলো কেন তারা করে এটার মধ্যে তার চিন্তাশীলতা পাওয়া যায় না প্রথম কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশে একটা যে কোনো ইতিহাস হচ্ছে ওনাদেরকে যদি রাজনৈতিকভাবে সরাইতে হয় এই দেশের ইতিহাস অনুযায়ী যতগুলি অপোজিশান পার্টি আছে সবাইকে একমত হইতে হবে সেটা এক প্ল্যাটফর্মে থেকে হোক কিংবা যৌথভাবে হোক কিংবা ধরুন ওইটাকে কি বলে স্যামলটেনিয়াস মুভমেন্ট বলতেন আপনারা এরাও তাই যুগপথ আন্দোলন যুগপথ আন্দোলন এইটা এই দেশের ফর্মুলা হিসেবে দাঁড়িয়েছে প্রত্যেকটা অপোজিশান পার্টি আলাদা আলাদা করে কথা বলছে কিন্তু এটা যে প্রধান বিরোধী দল প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তাদের যে দায়িত্ব থাকে সব সমস্ত কতগুলি ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে তারা ব্যর্থ হয়েছে এখনও পর্যন্ত দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ন্যূনতম কর্মসূচিতে তারা যারা ক্ষমতায় যাবে তারা রাজি থাকতে পারে আমরা কেন রাজি থাকবো জনগণ আমরা দেখতে চাইবো উন্নততর কর্মসূচি কী দিয়েছে যেটা আওয়ামী লীগের থেকে তাকে আলাদাভাবে শনাক্ত করা যায় সেটা কুদ্দুর গিয়ে করবে তা তো পরের আলাপ আপনি বলতে হবে অন্তত না করলে আমরা বলতে পারবো এই কর্মসূচি তারা দিয়েছিল একটা ম্যাসিভ ডেমোক্রেটিক রিফর্মস বাংলাদেশে জরুরি এরকম প্রোগ্রাম এখনও তারা করতে পারে নাই গণতন্ত্র মঞ্চ বলে যে ছোট ছোট দল আছে ওদের হয়তো বড় পার্টি না কিন্তু এখানে বেটার চিন্তা করার লোক আছে বিএনপির ভিতরে নেতা নেত্রীদের অনেকের চাইতে বেটার চিন্তাশীলতা তাদের আছে তাদের সঙ্গে এক খসড়া কর্মসূচি করতেছে পাঁচ মাস ধরে যদি পত্র পত্রিকায় পাই দ্বিতীয়ত প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রধান বিরোধী দল জনগণকে এবং অন্যদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবে দূরের কথা আপনি যদি যে প্রশ্নটা করেছেন আমি খুব ফ্র্যাঙ্কলি বলি আমার খবর হচ্ছে এই প্রধান বিরোধী দলের যে প্রধান নেতৃত্ব মূল নেতৃত্ব আপনার যে ওনাদের যেমন প্রেসিডিয়াম ওইটাকে বলে স্ট্যান্ডিং কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটির নেতারা এখনও পর্যন্ত একমত হতে পারে নাই কাদেরকে তার নিয়ে মন্তব্য আন্দোলন করবে কাদের কাদেরকে নিয়ে এক দল রাইট উইং যারা আছে তারা বলে যে জামাত ইসলামী সহ আর যত হচ্ছে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে করবে আর এক গ্রুপ বলে যে না এখানে যারা একটু মডারেট তাদের সঙ্গে করবে লেফটদের কয়েক সঙ্গে রাখবে আরেক গ্রুপ মনে করেন আমরা একাই করব এগুলি তারা ঠিক করতে পারে নাই তাদের সঙ্গে জনসমর্থন ভীষণ তারা কত তখন নানানভাবে তারা দেখিয়েছে সবচেয়ে দিয়ে বড় কথা আমার জানা মতে ওই পার্টিতে সবচাইতে সুন্দর ইমেজ যে যেটা তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা পর্যন্ত স্বীকার করে পার্টির সেক্রেটারি মির্জা মির্জা ফখরুল ইসলাম ফখরুল ইসলাম আলমগীর আমার জানা মতে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তাকে কি করে কোণ্ঠাসা করা যায় তার জন্য একটা বির ভিতরে একটা বিরাট সং আন্দোলন আছে তারা বুঝ অনেকে তারা তো এটাই বোঝে না বিএনপি মাইনাস ফখরুল আলমগীর যে চেহারাটা দাঁড়াবে আর যে কোনো সামনে দিয়ে তো সেইটাই যারা ঠিক করতে পারে না এগুলি নিয়ে বিতর্ক করে জনগণ যখন আওয়ামী লীগের সবাই যদি মানান বাই হইতো তাহলে তো এত কথা আমাদের বলতে হতো না কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ক্ষমতাবান নেতা কর্মীদের অত্যাচারের মানুষ অদৃষ্ট যার যার কোনো ক্ষতি করতে পারেন তার সঙ্গে কমপক্ষে বেদবি করে এই হলো আওয়ামী লীগের অবস্থা এখন অর্থনৈতিকভাবে সমস্যা তো আছেই ওই যে গত পরশু দিন বিআইডিএস এর সেখানে আপনি ছিলেন বলছে এই যে পোস্ট কোভিড সময় আরবান পুয়োরদের একান্ন পার্সেন্ট বেড়ে গেছে এরকম একটা পরিস্থিতিতে মানুষের জন্য রাজনৈতিকভাবে সাংস্কৃতিকভাবে উন্নততর গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং কর্মসূচি দেওয়ার জন্য যে যোগ্যতা কমিটমেন্ট থাকা দরকার যেটা আমাদের প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজন আমরা ডেমোক্রেটিক ডিসপেন্সেশন চাই তার কর্মসূচি চাই হ্যাঁ তার রূপরেখা চাই এটা তারা এত বছর ঠিক করতে পারে নাই ফলে তাদেরও দায়িত্বহীনতাও তো আমি মনে করি অপরিসীম মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে যেটা হচ্ছে বলে আপনার সোর যা বলছে সেটা কি এখানে যারা আছেন তারা করছেন নাকি মূল লিডারশিপে তাকে এগুলি তো আওয়ামী লীগ বেন পেটে ওনার বললে শুনতে খারাপ লাগবে এগুলি তার রাজনৈতিক দল ওই অর্থে না এগুলি মালিকানা সিস্টেম হয়ে গেছে সো মালিকরা চাইছে এখানে তো মালিক পক্ষ একটা ওইখানে মালিক পক্ষ দুইটা ছোট মালিক বড় মালিক আছে এবং এই ভিতরে আবার কেউ ছোট মালিকের লোক কেউ বড় মালিকের লোক তারা তাদের মধ্যে তার সমস্যা আছে এই সমস্যাগুলি যদি তারা সমাধান করতে না পারে এটা যে শুধু তাদের নিজেদের ব্যাপারেই দায়িত্বহীনতা করবে তাই নয় বাংলাদেশে একটা পার্লামেন্টারি সিস্টেমের মধ্যে মানুষের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্যে বিরোধী দলের ভূমিকা ছাড়া গণতন্ত্র হয় না তারা করতে পারছেন বলে আমাদের মনে হয় না সেই কারণে একটা খোলা মাঠে এই মানান ভাইরা এই সাধারণ জনগণের উপর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক নানান নিপীড়ন চালিয়ে যেতে পারছেন আমি সেই মেয়ে মানান
ঠিক আছে প্রথমে ওই কথাটা একটু বলি আপনাদেরকে বৈষম্য নিয়ে আমি একটু বলবো কিন্তু তার আগে এই যে বিরোধী দল গত কয়েক বছরের মধ্যে মানুষের জীবন সংশ্লিষ্ট যে বিষয়গুলো ভাত আবাসন যোগাযোগ এই সকল বিষয়ে বা মানুষের কল্যাণ বা বৈষম্যের বিষয়েও আমরা যে সকল কাজ করেছি আমাদের সরকার গত পনেরো বছরে তারা কখনো কোনো বিষয়ে কোনো বিকল্প প্রস্তাব নিয়ে এসছে আমি অধ্যাপকে দেখি নাই এই বিষয়টা তাদের মেনুতে আছে কি না আই হ্যাভ মেট আউট একমাত্র বিষয় মেনুয়ে এসে গেছে প্রতিহিংসা গেট আউট আমি যেটা মনে করি এইটা বোধ হয় কাজ হবে না আমার যে ধারণা সুতরাং এই একটা কথা বললাম আমি জনাব নুর কাদের নুর কবি নুর কবিরকে বলছি যে দারিদ্রের হার এটা বোধ হয় কারেকশন লাগবে হ্যাঁ কোভিডের সময় বেড়ে ফিফটি ওয়ানে উঠে গিয়েছিল বলে একটা স্টাডি দিয়েছে এখন নেমে কিন্তু এইটা আঠারো নেমে আঠারো নিচে চলে আসছে এবং আরও নামছে বৈষম্য এটা তাত্ত্বিক বিষয় মোটা দাগের সম্পদ অনেক সৃষ্টি হয়েছে দেশে আমাদের জাতীয় উৎপাদের পরিমাণ এখন পায় হাফ ট্রিলিয়ন ডলার পাঁচশো বিলিয়ন ডলার এর বেশি সুতরাং সেখানে বৈষম্য প্রাথমিকভাবে হবে কারণ আমাদের মূল যে যে কৌশলটা গ্রোথের অথবা ইকোনমিক পরিবর্তনের সেটা পুঁজিবাদী যার হাতে পুঁজি সে বেশি আয় করেছে যার পুঁজি নেই দক্ষতা নেই লিটারেসি নেই কানেকটিভিটি নেই যোগাযোগ নেই সোশ্যালি আউটকাস্ট সে তো কম আক আমাদের কৃতিত্ব বরং যে এইটাই যে ওই পর্যায়ের জিরো লাইনে যারা বাস করে ক্ষুধার্থ মানুষ তাদেরকে আমরা প্রথমবারের মতো আমাদের ইতিহাসে একটা অবস্থান করে দিয়েছি যে তারাও দিনে দুবেলা তিনবেলা ভাত খেতে পারছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ওই ধরনের লোকের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য যারা ইচ্ছাকৃত না খেয়ে থাকে এটা আলাদা কথা সুতরাং সার্বিক বিচারে আমি মনে করি রাজনৈতিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে আর একটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটা জিনিস তিনি বলেছেন আমি মাস্ট গিভ রিপ্লাই টু দিস ওয়ান আওয়ামী লীগ তার মহান আদর্শ থেকে সরে গেছে যে তার সৃষ্টিকালের আদর্শ আমি মনে করি না সরে গেছে এখন মোটা দেখা শেখা দিয়েছে এবং এর এই এইটা এই থাকার প্রধান নায়ক হলেন আমাদের মানুষের প্রধানমন্ত্রী তিনি চেষ্টা করছেন কেন হয়েছে এইটা এইটা তো আপনি বলবেন এই হত্যা এই কু ভূরাজনৈতিক যে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে এইটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই উনার নজরে এইটা আছে আপনাদেরও আছে সুতরাং আওয়ামী লীগ তার যে মূল যে আদর্শ থেকে সরে নিই একটু উবলিং করছে কাঁপছে এইদিক সেদিক কিন্তু নেত্রী শক্ত হাত ধরে রেখেছে এবং তার হাতেই শুধু আওয়ামী লীগের আদর্শ সংরক্ষণ হবে না বাঙালিত্ব বাংলাদেশ এবং বাংলার দরিদ্র মানুষের একদম নিজের আমি ন্যায্যতা বলছি না যে বাস্তবিকভাবে খেয়ে পরে বাঁচার যে একটা সুযোগ এই প্রথমবারের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এটা সুরক্ষা করতেই হবে এই জন্য আমরা তার সঙ্গে কাজ করি আমি তার সঙ্গে কাজ করি ওই জন্য সেরোচ্ছে যে অপোজিশনের ব্যাপারে আমাদের দুজনের অভিযোগ এক তবে আমি একটু বলবো যে ওনাদের কাছে ওরা বিকল্প প্রস্তাব দেয় নাই তো আমি অনুমান করতে পারি বুঝতে পারি কেন সরকারের কাছে বিকল্প প্রস্তাব দিবে না কারণ সরকারকে তারা মনে করে এবং দেশের আরও বহু মানুষই মনে করে যে এটা ঠিক যথার্থভাবে নির্বাচিত সরকার না তারা তার থেকে বিদায় করে দিয়ে তার ক্ষমতায় যেতে চায় আর প্রতিহিংসার কথা বলেছেন শুধু হিংসা থাকলে তো প্রতিহিংসা হয় বাংলাদেশে এই মুহূর্তে হাজার হাজার অপজিশন করবে এটা শুধু বিএনপি না তারা নানাভাবে লক্ষ লক্ষ মামলার শিকার হামলার শিকার ফলে তারাও খুব একটা নাজুক অবস্থার মধ্যে আছে তো সেইটা তো রাজনৈতিকভাবে কারণে হয়েছে রাজনৈতিকভাবে হিংসা প্রতিহিংসা চলছে যেটা আমাদের কাছে ভালো লাগে না কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে এই বিকল্প প্রস্তাব তার থাকতে হবে আর দেশের জন্য থাকতে হবে আমাদের জন্য থাকতে হবে ফুল ডেমোক্রেটিক রিফর্মসের জন্য তারা কি করতে চায় ক্ষমতায় গেলে কেবল হচ্ছে একজনের বদলে আরেকজনের ক্ষমতায় যাবে আর আমাদের আমার তো একটা প্রয়োজন্য পার করে দিলাম আমি বোধ হয় রাজনৈতিকভাবে সচেতনতা লাভ শুরু করেছে অষ্টম শ্রেণী থেকে সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সব আন্দোলনের একটা পর্যায় পর্যন্ত এই গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছি সাংবাদিক হিসেবে সাংবাদিকতাকে রাজনৈতিক তৎপরতা মনে করি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক তৎপরতা বুদ্ধিজীবীতার দিক থেকে আছে কিন্তু আমরা তো এক প্রজন্ম শেষ হয়ে গেল আমরা তো একটা এক পার্টি যাবে আর এক পার্টি আসবে এর মধ্যে আর কতকাল আমরা যদি যদি তারা সত্যিকার অর্থে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কোনো কর্মসূচি হাজির করতে না পারে তাহলে এই বিরোধী দলকে দিয়েও এই দেশের মানুষ একদিন ভিন্ন বিরোধী দল খুঁজবে এটা সমস্ত পক্ষের মনে রাখা দরকার যোগ করবেন আর কিছু থার্টি সেকেন্ড তেমন কিছু বলে নাই তিনি কিছু বিশ্লেষণ করেছেন আমি বিকল্প তো অলওয়েজ 
বিকল্প আছে কিন্তু সকল সমাজেই এমনকি আবদ্ধ সমাজ যেগুলো সেখানেও বিকল্প বেরোবার সুযোগ পাচ্ছে না আসুক আমি ওয়েলকাম করি যে নাগরিক আরও বেটার বিকল্প আসুক আরও প্রগতিশীল বিকল্প আসুক আরও ন্যায় ন্যায্যতা ভিত্তিক বিকল্প আসুক আমি সেই জন্য আপাতত আমার হাতের কাজগুলো আমাকে করতে হবে না হলে কিন্তু অদায়িত্বকে দায়িত্ব দায়িত্বহীনতা পরিচয় হবে সেই কাজটা করা আমার দায়িত্ব আমাদের এই ক্রিটিক করার দায়িত্বশীলতার প্রতি আপনার আশা করি সহানুভূতিশীল থাকবে দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা দ্বিতীয় মতো সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে এম এল এস এমসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনার আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামত নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ মারা দুটো সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর তিনটায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রা পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটার সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এবং টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পর্ব পূর্ণ পর্ব দেখতে পারেন মিস্টার নুর কবির এবং মিস্টার এম এম মান্নান অসংখ্য ধন্যবাদী আলোচনা অংশ নেবার জন্য দর্শক সরকারের মন্ত্রী এবং একজন সম্পাদক কথা বলছিলেন নানা বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে সেই সব কথা আমি টানতে চাই না কিন্তু এই সকল আলোচনার এখন এই দু সালের মে মাসে দাঁড়িয়ে একটি সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশে একটি অবাধ সুষ্ঠ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নির্বাচন খুব জরুরি এবং সেই লক্ষ্যেই আমাদের আসলে সকলের কাজ করা উচিত সকলের চাওয়াতাই সরকার সেটি বলছে যে তারা সেরকম একটি নির্বাচন চায় আওয়ামী লীগ বলছে বিরোধীদের দাবি সেটি আমাদের উন্নয়ন সহযোগীরা সেটি বলছে এবং সাধারণ মানুষ যাদের কথা বলবার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত তাদেরও আকাঙ্ক্ষা সেটি যে তারা যেন নিজের ভোটটা নিচে দিতে পারে যদি এই ভোটদানের মধ্যে বা একটি ভালো নির্বাচনের মধ্যেই গণতন্ত্রের সব আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যায় না গণতন্ত্র শেষ হয়ে যায় না যেটি এখানে আলোচনার মধ্যে এসছে যে এর জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দরকার গণতন্ত্রকে কীভাবে শক্তিশালী করা যায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যায় উন্নয়ন অগ্রযাত্রা যেগুলো আছে সেগুলোকে টেকসই করবার জন্য যে মানের গণতন্ত্র বাংলাদেশে চর্চা করা দরকার সেই মানের গণতন্ত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য মনস্তত্ত্বে যে পরিবর্তন আনা দরকার আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের আমরা আশা করব সেটিও তারা করবেন অন্যথায় একটি ভালো নির্বাচন হয়তো হবে কিন্তু গণতন্ত্র আরাধ্য থেকে যাবে সব সময়ের জন্য দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা